குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயித்துலேருந்து நைன்த்துக்கு வந்துட்டீங்க பயப்பட வேண்டியதில்லை எல்லாமே நம்ம படித்த விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மேக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஒன் இயர் முடிச்சுட்டு அடுத்த வருஷம் ஒரு கிளாஸில் புதுசாக பசங்க சேர்கிறாங்க அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கேட்போம் உன்னை பற்றி சொல் உனக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கும் உன்னோடய ஹாபிஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஒரு சில பசங்க வாட்சிங் டிவி ரீடிங் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பசங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் பிடிக்கும் காயின்ஸ் கலெக்ஷன் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பசங்களுக்கு அந்த அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கை கேட்கும் பொழுது நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கும் பரவாயில்ல பசங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரியான இன் திறமைகள்லாம் இருக்கே அப்படின்னு சரி இப்போது பசங்க செஞ்ச அந்த கலெக்ஷனுக்கும் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கனமொழிக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் கிச்சன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே என்னெல்லாம் இருக்கும் சமையலுக்கு தேவையான பொருட்கள் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பாத்திரங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அதை கொண்டு போய் நம்ம ஹால்லையோ இல்லை பெட்ரூம்லேயோ வைப்போமோ வைக்க மாட்டோம் ஸோ அந்தந்த பொருட்களை அந்தந்த இடத்துல அழகுபடுத்தி வைப்போம் அடுக்கி வைப்போம் சரியா இதை தான் கணக்கில் கனம்னு சொல்கிறாங்க இந்த கணத்தை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த கனமொழியை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஜார்ஜ் கேண்டர் அப்படின்ற ஒரு ஜெர்மன் நாட்டு கணித கணிதவியலாளர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சரி இந்த செட் லாங்குவேஜ் எதுக்காக படிக்கிறோம் இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா இப்போ உனக்கு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் பிடிக்குமா அப்படின்னா உடனே ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுவான் கடகடன்னு ஒன்றுனா சொல்ல ஆரம்பிப்போம் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லக்கூடிய இடத்துல போய் ஒரு பையன் காய்கறியை சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டான் ஸோ அப்போது ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸை மட்டும்தான் அந்த பையன் என்ன பண்ணுவான் சொல்லுவான் ஸோ அப்போது கனம் அப்படின்னா நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இட்ஸ் அ வெல் டிஃபைனட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க பொருள்ன்றதை எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது அப்படியே கொஞ்சம் மேக்ஸுக்குள்ளே கொண்டு வரோம் கணக்குக்கும் கணத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது நிறையா சாப்டர்ஸ் தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் மேக்ஸில் எனக்கு இந்த சாப்டர் நல்லா வரும் இந்த இதில் எனக்கு கணக்குகள் ரொம்ப செய்ய பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும் மொத்தமாகச்சும் நம்மளால் செய்ய முடியுமா முடியாது இப்படி ஒவ்வொன்றையும் பாகுபடுத்தி கொண்டு வந்தது தான் கனமொழி ஸோ கணங்கள் அப்படின்றத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் கனம் கணத்தினுடைய வரையற இது தான் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்களின் தொகுப்பு சரி இது கீழே நான் ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருக்கேன் அது கணத்தின் அடிப்படையில் வருதா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் முதல் எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா இயல் எண்களின் கணம் இயல் எண் இயல் எண்ணுன்றது எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி எக்ஸட்ரா போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த எண்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய கணம் அப்படின்ற போது அது என்ன அது கணத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இந்த கணம் எந்த கணமாக இருக்குது முடிவிலா கணம் ஏன்னா அதில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை இது தான் இது தான் அதோடய லாஸ்ட் அப்படின்றத எண்ணி சொல்ல முடியாது ஸோ அது முடிவிலா கணத்துக்குரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு சரி அடுத்த எடுத்துக்காட்டு பாரு தோட்டத்தில் உள்ள அழகிய மலர்களின் தொகுப்பு இதை நம்ம கணத்துக்குள்ளே சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முடியாது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அழகிய அப்படின்ற இந்த ஒரு வார்த்தையானது வந்திருக்கு அழகு நல்லது கெட்டது அப்படின்றது மனிதருக்கு மனிதர் வேறுபடும் அவங்களுடைய ரசிக்கும் தன்மையை பொறுத்து மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு அழகாக தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அழகு நல்ல கெட்ட அப்படின்ற சிறப்பு பண்புகளுக்கு அடிப்படையில் பொருட்களை தொகுப்பாக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதை கணத்தின் கீழ் சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ நான் இந்த வார்த்தையை நான் கணத்தில் சொல்லணும் அப்போ நான் எந்த வார்த்தையை எடுத்துடலாம் இந்த அழகியன்ற வார்த்தையை எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா இது கணத்துக்குரிய எடுத்துக்கட்ட மாறும் தோட்டத்தில் உள்ள மலர்களின் தொகுப்பு அந்த தோட்டத்தில் என்னென்ன வகையான மலர்கள் இருக்கோ அது எல்லாமே என்னவாயிரும் அந்த கணத்துக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ கணம் அப்படின்றதுடைய எடுத்துக்காட்டுக்கு ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் கணத்தினுடைய அமைப்பு அப்போ பார்க்க போகிறோம் கணத்தினுடைய அமைப்பு கணம் எதில் ஆர எது அந்த கணத்தினுடைய பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் கணத்தினுடைய பேர் ஏ பி இல்லை எக்ஸ் அப்படின்னு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் தான் குறிக்கணும் கணத்துக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய தொகுப்புக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் குறிச்சிருக்கணும் ரெண்டாவது அடைப்பு குறி கணம் அப்படின்னாலே அடைப்பு குறியில் தான் எழுதியிருக்கணும் சட்டி ஏன்னு போட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு போட்டால் அப்படின்னா இது பேர் கணம் கிடையாது இது கட்டாயமாக அடைப்பு குறியில் தான் எழுதியிருக்கணும் அடுத்ததா உறுப்புகள் ஒரு முறை மட்டுமே இடம்பெறும் கணத்தில் உள்ள ஒரு நம்பரானது ஒரு தடவை தான் எழுதணும் அந்த நம்பர் திரும்பவும் ரிப்பீட் ஆக
கன அமைப்பு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ கனத்தை எந்தெந்த மாதிரியான முறைகளில் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கணத்தினுடைய கணத்தினுடைய மூன்று முறைகள் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ம ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா விவரித்தல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விவரித்தல் அப்படின்னா இந்த வேர்டை நம்ம எங்கே அதிகபட்சம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கொஸ்டின் ஆன்சரில் மூன்று வரி மூன்று வரி வினாக்களை விவரி இல்லை பத்து வரி வினாக்களை விவரின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ விவரித்தல் அப்படின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் செகண்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா கன கட்டமைப்பு முறை கன கட்டமைப்பு அப்படின்றது வந்துடுச்சு கட்டமைப்பு அப்படின்னா இட்ஸ் அ பில்டர் ஸோ செட் பில்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா பட்டியல் முறை அல்லது அட்டவணை முறை டேப்ல ஃபார்ம் சொல்கிறோம் பட்டியல் முறை என்ன பண்ணுவோம் பட்டியலில் என்ன பண்ணுவேன் இப்போ மளிகை ஜாமான் வாங்குற பட்டியல் பொருள் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸாக தனித்தனியாக எடுத்து எழுதுவோம் ஸோ அதுதான் என்னது பட்டியல் முறை இப்போ பார்த்த அந்த மூன்று முறைகளுக்கும் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டை வச்சு மூணையுமே எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சரி பாரு விவரித்தல் முறை விவரித்தல் முறையில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏ என்பது ஏ எதில் எழுதியிருக்கேன் கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதியிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கணத்தினுடைய பெயரானது கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் எழுதணும் ஸோ ஏ என்பது ஆங்கில உயிரெழுத்து உயிரெழுத்துக்கள் அடங்கிய கணம் ஸோ இந்த கேள்வி இந்த தான் வாஸ்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளால் சொல்லிட முடியும் ஏ என்பது ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் அடங்கிய கணம் அப்படின்னா உயிரெழுத்துக்கள்னா முதல் என்ன அவனுக்கு சுத்த தமிழில் சொல்கிறதுனால புரியாமல் கூட இருக்கலாம் உயிரெழுத்துக்கள்னா வவ்வல்ஸ் ஆல்ஃபபெட்டில் உள்ள வவ்வல்ஸ் என்னென்னா நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னது ஏ இ ஐ ஓ யு ஸோ இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக சரியா நல்லா தெளிவாக கவனி விவரித்தல் முறை என்பது சொற்கள் மூலமாக தெளிவாக விவரிப்பது விவரித்தல் முறை ஸோ ஏ என்பது ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் அடங்கிய கணம்னு சொல்லலாம் இதே எக்ஸாம்பிள் அடுத்த மெத்தடுக்கு எப்படி சொல்றேன்னு பாரு கட்டமைப்பு முறை நான் என்ன சொன்னேன் கட்டமைப்பு அப்படின்றது இட்ஸ் அ பில்ட் அப் ஃபார்ம் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வீடை கட்டும்போது என்னென்ன பண்ணுவோம் எடுத்ததுனால செங்கலை வச்சு கட்டிடுவோமா கிடையாது பேஸ்மெண்ட் போடுவோம் அடுத்து பில்லர் போடுவோம் அப்படி ஒவ்வொன்றா கட்டமைப்பு செய்வோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த இதுக்கும் இங்கே நான் கணத்துக்கு என்ன பேர் எடுத்திருக்கேன் ஏ அதே பேரை தான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஏ கட்டமைப்பு ஸோ அப்போ அடைப்புக்குரிய ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் என்பது ஆங்கில உயிரெழுத்து இந்த இந்த ஃபார்மேட்டை இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் போக போக உங்களுக்கு ஈஸியாயிரும் எக்ஸ் சச் தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்றவாறு இல்லை என்பது ஸோ எக்ஸ் என்றவாறு இந்த கோடு போட்டிருக்கூடிய அர்த்தம் என்றவாறுன்றது எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் என்பது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆங்கில உயிரெழுத்து இதே மெத்தடு தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் கட்டமைப்பு முறையில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் அப்படின்றத என்ன சொல்கிறோம்னா ஆங்கில உயிரெழுத்து எக்ஸ் ஆனது ஏவாக இருக்கலாம் இயாக இருக்கலாம் ஐயா இருக்கலாம் ஓவாக இருக்கலாம் யூவாக இருக்கலாம் அந்த ஐந்து எழுத்துக்களில் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்றதுடைய மெத்தடு அடுத்ததா பட்டியல் முறை பட்டியல் முறை அப்படின்றது கணத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் பட்டியலிட்டு சொல்லுவது ஸோ அப்போ கணத்தினுடைய பேர் என்னன்னு எடுத்தோம் ஏ செட் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்க ஏ இ ஐ ஓ யு இதுதான் என்னது நம்மளுடைய ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் ஸோ நல்லா கவனி ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டை வச்சு மூன்று முறைகளையுமே சொல்லலாம் இதில் எந்த எடுத்துக்காட்டு இப்போ ஒரு முறையை கொடுத்து மற்ற இரண்டு முறைகளை கேட்டாலும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் நீ வீட்டில் யோசிச்சு பார்த்து கூட உங்களுடைய கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுது ஒரு வாரத்தில் உள்ள கிழமைகள் அடங்கிய கணம் நான் தரேன் ஸோ அப்போ நீ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும் கட்டமைப்பு முறையும் செஞ்சுருக்கணும் பட்டியலிடும் முறையும் செஞ்சுருக்கணும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரி அடுத்ததா பார்க்க போகிறது கணங்களின் வகைகள் பார்க்க போகிறோம் கணங்களின் வகைகள் அப்படின்றதுல முதல் எடுத்ததும் வெற்று கணம்னு சொல்கிறோம் வெற்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே எந்த ஒரு உறுப்புமே இல்லை அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ அப்போ வெற்று கணம் அப்படின்றதுக்கு நான் என்ன மாதிரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்க உள்ள எந்த ஒரு உறுப்புகளுமே இல்லை அப்படின்னா மறுபடியும் நம்மளுடைய பிராக்கெட் என்ன பண்ணிடணும் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இதுதான் வெற்று கணத்துக்குரிய சிம்பல் இது இல்லை இன்னொன்று என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா அல்லது பையின் சொல்கிறாங்க சரியா நம்ம பசங்க இது ரெண்டையுமே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெற்று கணத்துக்குள்ளே இந்த பையையும் போட்டு எழுதிடுங்க இது பேர் வெற்று கணம் கிடையாது சரியா நீ இந்த ரெண்டு விஷயங்களில் ஒன்றை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ நான் இதில் ஏதாவது ஒன்றை கூட சொல்லித்தரலாம் அப்போ இது நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அதனால
இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னதா எழுதணும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதி வச்சிராத இது வெற்று கணத்துக்குரிய எடுத்துக்காட்டு சரி வெற்று கணத்துக்கு வெறும் கணக்குல சிம்பிள் மட்டும் சொல்லிட்டீங்களா அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் எதுவும் இல்லையா அப்படின்னா சரி நான் கேட்கறேன் நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட முக்கோணங்களின் கணம்னு கேட்கிறேன் அதுக்கு எதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கா முக்கோணம் அப்படின்னாலே அங்கே எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கும் மூன்று நான் கேட்குறது நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட முக்கோணம்னு கேட்குறேன் ஸோ அங்கே கணங்களில் எந்த ஒரு அமைப்புமே கிடையாது அதனால் அங்கே என்ன பண்ணிடுவேன் வெற்று கணம் அப்படின்றத போட்டுருவேன் சரி அடுத்ததாக என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஓர் உறுப்பு கணம் ஸோ கணத்துக்கு பி அப்படின்றதா பேர் கொடுத்தாச்சு ஓர் உறுப்பு அப்படின்னா அங்கே எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு உறுப்பு இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு நம்மளுக்கு கட் கன கட்டமைப்பு ஃபார்மேட்டில் இருக்கு சரியா இப்போ இதில் எக்ஸினுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் என்பது மூணை விட பெரியதாகவும் ஐந்தை விட சிறியதாகவும் இருக்கு அதே நேரத்தில் எக்ஸ் ஆனது எதில் இருக்கு இயல் எண்களில் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் டெசிமோலோ எதுவுமே வர வாய்ப்புகள் கிடையாது ஸோ மூணுக்கும் ஐந்துக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரே ஒரு இயல் எண் எதுவாக தான் இருக்க முடியும் நம்மளுக்கு நான்காக தான் இருக்க முடியும் ஸோ பி அப்படின்ற கணத்துக்குள்ள ஒரே ஒரு உறுப்பு இருக்கிறதுனால இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் ஓர் உறுப்பு கணம்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் முடி உரும் கணம் நம்ம ஆல்ரெடி நிறையாவது பார்த்துருக்கோம் முடி உரும் அப்படின்னாலே என்னது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை கவுண்டபுள் பண்ண முடியும் இத்தனை இருக்குது அப்படின்றத சொல்ல முடி சொல்லக்கூடியது முடி ஒரு கணம் முடிவிழா கணம் அன்கவுண்டபுள் போய்கிட்டே இருக்கக்கூடியது முடிவிழா கணம்னு சொல்கிறோம் கணங்களின் வகையில் நம்ம இப்போ அதை முடிவிழா கணம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இன்னும் அதோடைய தொடர்பானது இரு தொடர்ச்சியானது இருக்குது கணங்களின் வகையில் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தோம் முடிவுறும் கணங்கள்ன்றத பார்த்தோம் அதில் பல வகைகளானது இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா சமான கணங்கள் சம கணங்கள் உட்கணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் சமான கணங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கணங்களினுடைய ஆதி எண் அப்படின்றத நம்ம கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரி ஸோ கணங்களினுடைய ஆதி எண் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆதினா ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொண்டு வராங்களா அப்படின்றது அர்த்தம் கிடையாது கார்டினல் கார்டினல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ நான் ஏ அப்படின்ற ஒரு கணத்தில் மூன்று உறுப்புகள் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் த்ரீ செவன் அப்படின்னு மூன்று உறுப்புகள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த உறுப்புகளினுடைய எண்ணிக்கையை சொல்கிறது தான் கணங்களினுடைய ஆதி எண் சொல்கிறோம் ஸோ எண்ணிக்கை அப்படின்றது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் எந்த கணத்துக்குரியது ஏ கணத்துக்குரியது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏ மொத்தம் ஏன்ற கணத்தில் எத்தனை உறுப்புகளானது இருக்கு மூன்று உறுப்புகளானது இருக்கு அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏ அப்படின்றது என்னது மூணு ஸோ ஒரு கணத்தினுடைய ஆதி எண் அப்படின்றது கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை சொல்றது இதை மைண்டில் வச்சுக்கோ இதை வச்சு தான் அடுத்த இந்த வகைகளை பார்க்க போறோம் ஸோ சமான கணங்கள் சமான கணங்கள் அப்படின்றதுல ரெண்டு கணங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க ஏ பி அப்படின்ற ரெண்டு கணங்கள் எடுத்திருக்காங்க அந்த ரெண்டு கணங்களும் சமான கணங்கள்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கணங்களில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை எப்படி இருக்குமா சமமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஸோ ஏ பி ரெண்டு கணங்கள் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கணங்களினுடைய உறுப்புகள் சமம் கிடையாது ஆனால் அதனுடைய எண்ணிக்கை பார்க்குற அப்படின்னா இப்போ ஏன்ற கணத்தினுடைய எண்ணிக்கை அதாவது ஆதி எண் என் ஆஃப் ஏ எத்தனை இருக்கு மூணு அதே மாதிரி பின்ற கணத்தினுடைய ஆதி எண் அதுவும் என்ன இருக்கு மூணு ஸோ இப்படி உறுப்புகளினுடைய எண்ணிக்கை சமமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை சமான கணங்கள்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் ஈக்குவல் அண்ட் செட்டு இதை எப்படி நம்ம குறிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏபி இந்த ரெண்டு கணங்கள் தானே இப்போ சமான கணங்கள்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு நடுவில் இந்த சிம்பலை போட்ட அப்படின்னா இந்த கணங்களானது சமான கணங்கள் அப்படின்றது அர்த்தம் சரி அடுத்ததா சம கணங்கள் சமம் அப்படின்றதே உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ ரெண்டு கணங்களும் எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஸோ சமம்னு சொல்லும் போது உறுப்புகளினுடைய எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்கும் உறுப்புகளும் சமமாக இருக்கும் சரி ஏல ஏ எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்கேன் பியில் எக்ஸ் ஏ ஒய் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சமம் தான் மேலே உள்ளதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ எக்ஸ் ஒய்னு வந்திருக்கு கீழே உள்ளதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இடம் மாறி இருக்குது 
ஸோ இப்படி மாறி இருந்தாலும் உறுப்புகளுடைய எண்ணிக்கையும் உறுப்புகளும் சமமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை என்னான்னு சொல்கிறோம் நம்ம சம கணங்கள்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் அனைத்து கணம் பார்க்க போகிறோம் அனைத்து கணம் அப்படின்றது என்ன அனைத்து அப்படின்னால என்னது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது ஒரு குறிப்பிட்ட காரணங்களால் உண்டான அனைத்து உறுப்புகளையும் தன்னுள் அடக்கியதை என்னன்னு சொல்கிறோம் அனைத்து கணம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்தது சரி அனைத்து கணத்துக்கு அடுத்ததா பார்க்க போறது உட்கணம் உட்கணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அனைத்து கணத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கணத்தை தான் சொல்றது உட்கணம்னு சொல்றோம் இப்போ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா உட்கணம் அப்படின்றதுல ஏ பி அப்படின்ற ரெண்டு கணங்கள் சரியா நீ எந்த லெட்டர்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் ஏ பின்ற எண்களை எழுத்துக்களை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஏ அப்படின்ற எழுத்துக்கள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்டு எக்ஸட்ரா இது என்ன எண்கள் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது இயல் எண்கள் சரி அடுத்ததா பி பின்றது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்டுன்னு எடுத்திருக்கேன் இது என்ன எண்கள் நம்மளுக்கு முழு எண்கள் அதாவது டபுள்யூ ஹோல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு கணங்களில் எந்த கணம் எதுக்கு உட்கணமாக ஆக போகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தா அப்படின்னா பி பெருசா ஏ பெருசா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உறுப்புகளினுடைய எண்ணிக்கை எது அதிகமாக இருக்கு பியில தான் அதிகமாக இருக்கு அப்போ பின்றது என்னது பெரிய கணம் ஸோ பின்றத வரைஞ்சாச்சு இது என்ன அப்படின்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் டபுள்யூ உள்ள கணங்கள் இதுக்குள்ளதான் எது வருது நம்மளுடைய இயல் எண்களானது வருது ஸோ அப்போ இதுக்குள்ள என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு சரி இப்போ இந்த உள்ள ரவுண்ட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது என்ன எண்கள் இயல் எண்கள் இப்போ இந்த இந்த டயக்ராமில் இருந்தே உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் எது உட்கணமாக இருக்கு இயல் எண்கள் அப்படின்றது உட்கணமாக இருக்கு அப்போ இதை நான் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இது பி இது என்னது ஏ அப்போ ஏ ஆனது எதனுடைய உட்கணமா இருக்கு பியினுடைய உட்கணமா இருக்கு ஸோ இந்த உட்கணம் அப்படின்றத எந்த சிம்பலை சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பல் போடுற இதோடைய அர்த்தம் ஏ ஆனது பியின் உட்கணம் அப்படின்றத சொல்றோம் சரியா சரி இப்போ நம்ம கணத்தினுடைய வகைகள் எல்லாமே பார்த்தோம் என்னென்ன பார்த்தோம் வெற்று கணம் ஓருறுப்பு கணம் முடிவுரும் முடிவிலா அந்த முடிவுரும் கணத்துல இருந்து அடுத்ததா சமமான சமான அடுத்தது உட்கணம் அனைத்து கணம் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் இந்த பார்த்த எல்லா எடுத்துக்காட்டுகளையுமே ஒரே ஒரே எடுத்துக்காட்டு மூலமா எல்லா விளக்கங்களையுமே ஒரே எடுத்துக்காட்டு மூலமா பார்க்க போறோம் சரி இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ள உள்ளதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸ்மால் சர்க்கிள் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு மாணவன் சம் அவனுடைய பேர் வந்து அஜய்னு எடுத்துக்குவோம் அவன் எந்த கிளாஸில் படிக்கிறான் அப்படின்னா டென் பி அவன் டென் பின்ற கிளாஸில் படிக்கிறான் எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறான் அப்படின்னா ஜோதி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோ இப்போ இதையும் விளக்கங்களுக்கும் எப்படி மிஸ் இது கோரலேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சண்டே அப்போது ஸ்கூலில் பசங்க இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்க அப்போ அது என்ன கணமாக எடுத்துக்கலாம் வெற்று கணமாக எடுத்துக்கலாம் சரி அடுத்து ஸ்கூல் ஒர்க்கிங் டேல டென் பி கிளாஸில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு யார் வரா அஜய்ன்ற பையன் வரா அப்போது அந்த கிளாஸ் ரூமில் ஒரே ஒரு மாணவன் இருக்கிறான் அப்போ அது என்னன்னு சொல்லலாம் ஒரு உறுப்பு கணம்னு சொல்லலாம் அடுத்ததான் டென் பி கிளாஸ் எல்லாமே ப்ரேயருக்கு முன்னாடி அசம்பல் ஆகுறாங்க ஸோ அங்கே கவுண்டபுள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லலாம் முடிவுறு கணம்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஸ்கூல் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றதுனால அங்கே என்னது நம்மளுடைய எண்ணிக்கை கூடி எண்ணி எண்ணக்கூடிய வகையில் தான் மாணவர்கள் நடந்து இருப்பாங்க ஸோ முடிவுறும் கணத்தை மட்டும் பார்ப்போம் சரி முடிவுறும் கணம் சொல்லியாச்சு அடுத்ததான் ஜோதி ஸ்கூல் அப்படின்றது டென்த்து பி மாணவர்களை மட்டும் வச்சு கிடையாது எல்லா ஸ்டாண்டர்டும் உள்ளடக்கியது அப்போ எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் மாணவர்களையும் மாணவிகளையும் உள்ளடக்கியதுனால இதை அனைத்து கணம்னு சொல்றோம் ஓகேவா சரி இப்ப இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு உட்கணம் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் உட்கணம் அப்படின்றது இங்க ரெண்டு உட்கணங்களானது இருக்கு டென் பி அப்படின்றது ஜோதி ஸ்கூலினுடைய உட்கணம் அஜய்ன்ற மாணவன் டென் பியினுடைய உட்கணம் இதை விட கொஞ்சம் இதாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அஜய்ன்றவன் ஜோதி ஸ்கூலோட மாணவன் அப்போது அஜய் என்பது ஜோதி ஸ்கூலினுடைய உட்கணம்னு சொல்ல வரலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாமே கணத்தோடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் அது எப்படி எழுதணுன்ற முறைகள் பார்த்துருக்கோம் வகைகள் பார்த்துருக்கோம் உன்னுடைய புக்கில் இது சம்மந்தமான எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் இருக்குது பயிற்சி கணக்குகள் இருக்குது இது ஒன்றும் பெரிய கணக்குகள்லாம் கிடையாது சொன்ன விஷயங்களை நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னாலே ஒன்னால் இந்த கணக்குகள் எல்லாத்தையுமே செஞ்சிட முடியும் உன்னுடைய கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் இன்றைக்கி நடத்தின விளக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே எழுது உன்னுடைய ஹோம் ஒர்க் நோட்டில் இது சம்மந்தமான எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் எல்லாத்தையுமே எழுது மீண்டும் சந்திப்போம் தேங்க்யூ